Всем привет, друзья, с вами Хантас. На последнем стриме по этой игре вы мне рассказывали про баг, баг, баг. Я так и, к сожалению, не смог продемонстрировать, проверить его. И за кадром, то есть я здесь также играю, развиваюсь, я все-таки его, ребят, затестил. В чем суть? В чем суть? То есть я э, не смог починить дробовик, то есть он был подарочный, он был одноразовый, то есть там 0 из 0 ремонта было и данный предмет не чинится. То есть я его хотел э, починить, э, так как огнестрел у нас получается только за донат чинится, ну в смысле э, без... Э, Возможности потери оч очков починки, да? То есть, если, например, у, у предмета больше нет очков починки, а, либо вы их не хотите терять, то есть донат можно его так, таким образом чинить. И я хотел выбросить, и вы меня вовремя, ребята, остановили. И все-таки я затестил. То есть, у, а, затестил это я на предмете, это огнемет. То есть, он также одноразовый сейчас я найду, где они у меня. Огнемет и дробовик. Вот, вот можете а, посмотреть. То есть, прочность 90 из 90, очков починки 0 из 0. И, ребят, то есть, на прошлом стриме он был практически убит. И я его хотел выкинуть, сейчас он фуловый. В чем суть? У нас есть локация, лесной бусио называется. Там три события, мы в этом ролике попытаемся все три события выловить, то есть это также будет обзор на данную локацию, в чем ее прелести, что там можно найти. И один, одно событие, одно из трех событий, это когда к нам приходит почтальон, то есть, ребят, за сутки он, получается, может унести 90 предметов, то есть вы этой, в этой локации фармите, 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 вдруг приходит уведомление, вы ему скидываете все вещи, и он уносит. То есть, за раз 15 вещей он уносит, и даже может быть не 15, а больше, то есть 15 вещей раз в сутки он может бесплатно унести. Бесплатно, ребят. И остальное уже за донат. И, соответственно, в чем суть? Он, вы ему в каком состоянии можете в убитом совершенно состоянии вещи выложить, а он вам приносит. То есть вы вот здесь вот находите его посылку. Вот его посылка, ребят. Он возвращает ее в целостне. То есть фуловую вещь абсолютно. То есть это, ребят, баг, и я, в принципе, всем советую им пользоваться. То есть баг, я уже много раз говорил, это ошибка самих разработчиков, и если вы этим пользуетесь, и они это не устраняют, это их абсолютно проблема. Это, конечно, не как у нас в Прейдей, месяцами просто баги они фиксят, и какого-то хрена просто банят игроков. Такое уже неоднократно случалось. И все-таки я буду этим пользоваться, если забанят и хер с ней, с этой игрой вообще. Я вот так вот рассуждаю, ребят. Я, конечно, не призываю, но вы уже на свое усмотрение пользуетесь. Так, ну, я затестил и сейчас вам хочу продемонстрировать. Конечно, нам сейчас нужно выловить это событие, да, то есть э -э три события. Первое событие, когда вечеринка у костра называется она, то есть начинается огромнейшая волна зомбарей, вы можете зажечь костер, да, и, соответственно, каждые 180 секунд, то есть 3 минуты по 2 энергии хилить. Ну, периодически, конечно, подбивают зомбари, может быть, мы сейчас дождемся, конечно. Второе событие, это когда огромное количество оленей проходит, там два уникальных, при убийстве их вы можете получить уникальные предметы. Так, и третье событие, это почтальон. Насколько я помню, при каждом событии, когда вы это, то есть, когда это начинается, у вас идет уведомление на локации. Уведомление на данной локации. Ну, давайте дождемся. Нас интересуют, в принципе, все три события. Сейчас я попытаюсь их всех дождаться. Я не знаю, вот сколько по времени они там появляются. Но все равно, все равно дождемся. А, периодически можно подхили, а, по, подфармить. А, то есть, а, так как это, ребята, одна из, по-моему, одна единственная локация во всей игре, где лут респавнится. То есть, если здесь лута мало становится, он респавнится по новой. Ну вот, одно из событий. То есть, вот таким образом происходит уведомление. Наконец-то мы дождались. Так, что можно взять? Что можно взять? В любом случае, я буду этот предмет чинить и я думаю можно даже вот так вот помажорить 
Вот так вот по мажоре. Здесь урона достаточно. Ну, давайте попробуем. То есть в нижнем правом углу появляются у нас олени. Толпа оленей. Но ну, это изи, ребят, шкуры. И если мы убьем вот этого белого, вот, вот так вот просто-просто изи мясо. Изи мясо. Офигенно. Я такое еще не делал. Вот в этих белых. А, перезарядка. Ну, ладно, я и так дофига нафигачил. О, вот такие вот предметы попадаются. Так, надо вот это все быстрее, 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 быстрее сложить. Так, вот это удалить. Сейчас я по-быстрому соберу. Вот, ребят, то есть в белых вот такие вот уникальные предметы попадаются. Ну и не только в белых, бывает даже в простых попадается. Смотрите, сколько линий нахренячил. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, это у нас одно событие получается. И я, ребят, уже несколько раз озвучил. Я, ребят, всем советую вам накрафтить огромное количество потрошек, э, гранат и прочего, прочего, прочего. И я э, прям вангую. Я уверен, что в скором времени это все пофиксят, потому что крафт слишком простой. На самом деле крафт слишком простой. И, ну, это связано с тем, что заманивают игроков. То, что игра простая, и постепенно все будет усложняться. То есть база такая игроков у нас соберется, да? Так, 11. Наверное, то есть, что 11, да, 11 прочности осталось. Дальше уже не заряжается. Дальше уже не заряжается. Но это я хорошо так нафармил. 13 шкурок, мясцо. И вот таких вот э, предметов, соответственно. Просто две волны сразу захренячил. Так, и мне кажется, следом у нас появится... То есть и на этой локации, ребят, еще персонаж наш может простыть. Я на других локациях подобного не встречал. То есть здесь также присутствуют болезни. И чтобы это прошло, также необходимо отогреться у костра. Плюс здесь еще спавнится мухоморы. То есть в других локациях это также нет. Так... Можно из этих мукоморов сделать кашу. То есть раньше, ребята, это все не работало. Сейчас это все работает. Сейчас это все работает. Так, ну вот мне кажется, если сейчас я разожгу костер, то у меня энергия хильца в принципе не будет. Так, ну давайте я дождусь следующего события. А уже, соответственно, после него мы продолжим. Вот, у нас начинается следующее событие, в принципе, как я говорил. А, вечеринка у костра. Посоединяется к вечеринке, чтобы пополнить энергию. То есть необходимо разжечь костер. И вот сейчас мы а, разговорились, то есть на ломаном английском, как он, как, так и я, а, с испанцем. Довольно забавно, все миролюбивые, но это только на таких локациях и на начальных, в принципе. Так, в чем суть этого события? То есть это второе у нас. По счету на данной локации будут периодически приходить зомбари. Они приходят вот в дом, бывает просто бродят. И нужно разжечь костер. Нужно разжечь костер. Мне кажется, это любой игрок, в принципе, может сделать. У меня просто инвентарь забит. Ну, хотя, хотя мы можем, в принципе, что-нибудь... Надеть, а может быть даже и выкинуть. Можем так даже снарядиться. Так, надо подрубить деревце. Одно деревце. Так, ну он как банный лист теперь ко мне пристал. Вот она пошла толпа. Так, сейчас я разожгу костерчик. И получается нужно возле костра находиться, чтобы, соответственно, хил этот проходил. Ну вот э, просто так вы, конечно, стоять у вас не получится, потому что э, зомбари вот таким образом приходит. Все, пошло восстановление энергии. То есть, ребят, вот оно пошло и восстановление энергии. У вас вешается баф, да? Вечеринка у костра началась, пожалуйста, разожгите костерчик. Ну, это очень долго. И, как я уже говорил... Это невыгодно. Это на самом деле невыгодно. Потому что, ну, 3 минуты стоять, вы больше хила потратите, чтобы персонаж, ну, отъедать его, потому что он же периодически есть, пить хочет. Ну, это просто лишняя трата времени. За это время вы гораздо больше всего можете нафармить, прокачаться. Так, это что-то у нас тут целая толпа. Так, ну... 
Ничего особенно интересного, еще раз повторюсь, здесь нет. Мы, в принципе, его можем пропустить. То есть здесь нужно каждые 3 минуты возле костра, если стоите, восполняется энергия. По 2 штуки всего. Я понимаю, если можно было бы, там, не знаю, по одной энергии в минуту, по 5 в 5 минут, но, но вот не в таких пропорциях. Это лишняя трата времени. Но, конечно, если вы с друзьями, не знаю, либо э, нашли хорошего собеседника, можно потратить, там, не знаю, э, 3-6 минуток, но не более. Но не более. И вот оно, последнее, ребят, событие, которое нас интересует. Наемники уже в пути. Заплатите золото за доставку дополнительных материалов. То есть за доставку дополнительных материалов. Это э, подразумевается, если вы отнесете приметов более 5 штук. Так, давайте накормим персонажа, чтобы не докучал. Вот он, он приходит, то есть он находится возле костра. То есть как пришло сообщение, где-то через секунд 5-10 он приходит. А, вот таким образом его инвентарь. А, а, получается, да, 15 предметов можно отправить бесплатно. 15 предметов ежедневно, то есть дневное, ну, ребят, немножко перевод в этой игре еще кривой, ну, и, в принципе, это изначально самими разработчиками говорилось, можно ежедневно отправить 15 предметов бесплатно, то есть вы фармите, фармите, фармите на этой локации, а потом оба на отправили и продолжайте фармить, я специально, ребят, взял с собой все предметы, которые у меня коцаные, да, так, давайте, давайте еще... Вот этот вот с этих скинем. Вот этот с этих скинем. Остальное, в принципе, можно оставить, пока он не убежал. Так, ну, вручную, получается, нужно перенести. Просто, ребят, смотрите. Фул военный сет. Фул военный сет, он одноразовый. Он очень топовый. Самый топовый, да? Это вроде бы все, больше ничего. А -а отправить бесплатно. Отправить. Давайте, кстати, вот это тоже отправим. Я по дороге еще по подформлю по дороге домой. Отправить бесплатно, да? То есть 15. Оба она забилась и все. Все, да? То есть если еще я положу, то есть он уже будет расценивать, за сколько он это отнесет. То есть каждый следующий слот а, получается плюс две монетки. И если вы вдруг положили предметы, не можете забрать их, просто сверните. Эти предметы вернутся вам. Вы, вы обратно в инвентарь. Так, ну что ж, давайте проверять. Давайте проверять. То есть можно, в принципе, не ждать, пока он уйдет. Я правильно так понимаю, да? И можно отправляться домой. Можно отправляться домой и посмотрим, починились ли эти предметы. Так, ну что ж, я добежал до дома. То есть, ребят, посылка, получается, вам приходит сюда от него. Так, давайте найдем, где она у нас. Вот, служба доставки мобильных наемников системы. Вы получили посылку от мобильных наемников. Так, то есть изначально я инвентарь очистил, но уже отсюда, ребят, видно. Уже отсюда видно. 1050 из 1050, 120 из 125, то есть а, очки починки не потратились. Наемник там по пути, получается, нам все починил. Ну, давайте убедимся. Все забрали. Все забрали, все фуловое. Все фуловое, ребят. Ну, я думаю, это очень скоро починят. Это очень скоро, потому что здесь все быстро практически э, корректируют. Вот я не знаю, почему до сих пор это все не исправили, ребят. Пожалуйста, пользуйтесь. Фуловый сет, просто сказать можно. Я сколько тратил, то есть сколько военку в нем фармил с вами на стриме, сколько химзавод с, с вами фармил. Ну, ребят, это вообще изи. То есть на починку каменного молота, там, по-моему, 6 серня нужно, еще что-то. Это можно огромное количество ресурсов экономить на самом деле. Это очень круто. Это очень круто, поэтому пользуйтесь. Спасибо вам, что мне подсказали. Ну и, соответственно, довожу до всех остальных, кто не знал. Не забывайте поддержать большим пальцем вверх. Обязательно подписывайтесь на канал и... Конечно же, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. С вами был Хантас. Всем добра. Пока-пока.